I have fallen in love with I love. I love you. El wow. नरेश पांडु की जय हो हस्तिनापुर को पांडु जैसा शक्तिशाली नरेश मिल गया 
परंतु सत्यवती हस्तिनापुर तो थी नहीं कि नरेश मिल जाने से संतुष्ट हो जाती वो पोतों के ब्याह के सपने भी देख रही थी तो एक दिन उसने भीष्म से ये बात छेड़ी तुम्हारे हस्तिनापुर के क्या समाचार हैं पुत्र सारा ब्रह्मांड पांडु के चक्रवर्ती होने की प्रतीक्षा कर रहा है माते तुम्हें अपनी माँ की प्रतीक्षा से ज्यादा ब्रह्मांड की प्रतीक्षा की चिंता है जय और पराजय के सिवाय भी सोचने योग्य प्रश्न हैं पुत्र मैं समझा नहीं माते राजा क्या केवल चक्रवर्ती होने के लिए जन्म लेता है भीष्म जीवन की कुछ और भी तो मांगे होती है मनुष्य को केवल राजा ही होकर नहीं रह जाना चाहिए वंश रेखा की ओर भी तो उसका कोई दायित्व तो होना चाहिए मैंने इस विषय पर सोचा है माते धतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र है पहले तो उसका विवाह होना चाहिए परंतु उसकी अर्धांगिनी ऐसी होनी चाहिए जिसके पास ऐसी आंखें हों जिन्हें देखने के लिए आंखें खोलने की आवश्यकता न हो कोई है ध्यान में हाँ मेरे ध्यान में शंकर भक्तिनी गंधार कुमारी गंधारी आई है तो गांधार देश जाओ गंगा पुत्र मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो आज्ञा माते पराजय हुई शकुनी <laughs> वो तो हो गई पिताश्री परंतु हारना तुम्हें कैसा लगता है आपसे हारना अच्छा ही लगता है परंतु एक क्षत्रिय को हारना अच्छा नहीं लग सकता चौसर में भी <laughs> रणभूमि तो रणभूमि ही होती है <laughs> और जहां हार जीत हो होती तो वो रणभूमि ही है परंतु ये तो खेल मात्र है पुत्र <laughs> जहां हार जीत का परिणाम निकलता हो पिताश्री वो केवल खेल नहीं हो सकता ना ही कोई हारने के लिए चौसर खेलता है और ना ही कोई हारने के लिए युद्ध ही करता है पिता महाराज भरत वंश संरक्षक शांत पुत्र अपराजय वीर गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं स्वागतम गंगा पुत्र भीष्म स्वागतम पुत्र इन्हें प्रणाम करो इनके चरण स्पर्श करना गंगा स्नान के समान है प्रणाम चिरंजीवी रहो बत्स मेरा पुत्र शकुनी आइए पधारिए आसन ग्रहण कीजिए गंगा पुत्र ये गांधारी अनारों का रस है गंगा पुत्र गंगा जल के अतिरिक्त ऐसी मिठास कहीं और संभव नहीं मीठा है परंतु इससे अधिक मिठास भी संभव है गांधार नरेश आप बुरा न मानिए गांधार नरेश मेरे लिए इन अनारों के रस से कहीं अधिक मिठास आपकी उस हा में होगी जो यदि आपने मेरी प्रार्थना सुनकर की पहेलिया ना बुझाइए गंगा पुत्र मैं कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगने आया हूं नरेश मेरी बहन का हाथ आपने पांडु के लिए क्यों नहीं मांगा गंगा पुत्र उसके लिए वो अंधाई क्यों सोचा शकुनी क्षमा चाहता हूं पिताश्री आप मेरी चंद्रमुखी पुत्री को 
हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों में ले जाने के लिए आए हैं परंतु गंगा पुत्र आपका ध्यान इस ओर तो जाना चाहिए था कि राजकुमार धृतराष्ट्र नेत्रहीन है उनके जीवन में गंधार देश का ये चंद्रमा निकला तो क्या और ना निकला तो क्या उनका जीवन तो सदैव अंधकार में ही बना रहेगा ऐसा ना कहिए पिताश्री परंपरा अनुसार वरमाला मेरे हाथों में है ये निर्णय लेना मेरा अधिकार है कि मेरा विवाह किससे होगा क्या आप मुझसे मेरा वो अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं गंधारी मैं अपने पिता गंधार नरेश अपने भाई राजकुमार शकुनी ताजश्री भीष और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार धृत राष्ट्र को अपना वर चुनती हूं गांधारी पुत्री अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है पिताश्री गुरु राजकुमार धृत राष्ट्र को अपना पति मानना गौरव की बात है सौभाग्य की बात है सौभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर्य चला भी जाए तब भी मेरे लिए वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी क्योंकि गुरु राजकुमार धृत राष्ट्र मुझे मेरे शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं ताजश्री ये क्यों गांधारी ये आवश्यक है तात्री मुझे आशीर्वाद दीजिए परंतु गांधारी क्या पत्नी का ये करते हुए नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है जिस अंधकार में गुरु राजकुमार धृत राष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है मैं इस प्रकाश को इस जीते जागते पृथ्वी लोक को क्यों देखूं, जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते पत्नी की भाग्य रेखा को तो पति की भाग्य रेखा से ही निकलना चाहिए ना ताजी धन्य हो सौभाग्यवती भव शत पुत्रवती भव परंतु यह प्रतिज्ञा भी भीष्म है गांधारी हर वरदान हर आशीर्वाद से बड़ी इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूं यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री तो मेरा आशीर्वाद भी लेती जाओ भगवान सदैव तुम्हें सुखी रखे गंगा पुत्र आप चलकर विवाह की तैयारियां कीजिए गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाएगी धन्यवाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र के जीवन में तुम्हारा स्वागत है गांधारी ये मेरा सौभाग्य है आर्यपुत्र कि मुझे आप जैसा वर मिला ये कहकर मुझे बहलाने का प्रयत्न मत करो गांधारी 
जो पति तुम्हें यह तक नहीं बता सकता कि आगे पर्वत है या खाई वो पति नहीं है शाप है देवी शाप और कदाचित तुमने इसीलिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि मुझे देखना क्या और ना देखना क्या आपको देखने के लिए मुझे आंखों की आवश्यकता नहीं आपको देखने के लिए मन की ही आंखें बहुत हैं। अब रहा संसार तो मैं उस संसार को क्यों देखूं जिसे आप नहीं देख सकते अनंत अंधकार में जन्म लेने वाले सभागे धित्राष्ट्र को दिलासा ना दो रानी मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी आंखों से ये सब देख सकूंगा कि ऋतुओं की चाल कैसी होती है कि मयूर नाचता है तो कैसा लगता है कि उमड़ते बादलों की छवि कैसी होती है परंतु तुमने तो आशा के सारे द्वार ही बंद कर दिए अच्छा चलो क्षण भर के लिए अपनी आंखों की पट्टी खोलकर यह तो देख लो कि जिसे देखे बिना ही तुमने स्वीकार किया है वो है कैसा वो देखना क्या है आर्य पुत्र आपका ये शरीर आपकी काया जो कि आप नहीं हैं, आप जो हैं, उसे मैं आंखों बिना भी देख सकती हूं ये मत भूले आर्य पुत्र कि सपनों के अंकुर अंधकार की काली मिट्टी से ही फूटते हैं ईश्वर ने आपको सपने देखने के लिए ही रचा है अब ये तो आप पर है कि आप कैसे और किस रंग के सपने देखते हैं आपको खुली छूट है भाग्य रेखाओं में जगड़े हुए व्यक्ति को किसी भी विषय में खुली छूट नहीं हो सकती का वो विवश होता है यदि ऐसा ना होता तो मैं अंधा क्यों होता हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अनुज पांडु ही क्यों विराजता यह भाग्य ही है जो मेरी उंगली थाम कर मुझे उस सिंहासन से दूर ले गया जिस पर मेरा अधिकार था पांडु मुझे अति प्रिय है गांधारी परंतु मैं यह भूल ही नहीं पाता कि उसने मेरा राजमुकुट पहन रखा है और मुझसे यह भी सहन नहीं होता कि कुंती भोज की वो कुंती तुम्हारी जगह हस्तिनापुर की पटरानी कही जाए जो इस समय अपने स्वयंवर में परमाला लिए यही सोच रही है श्री नारायण की कृपा से प्राप्त ऋषियों के आशीर्वाद से पालित पोषित शक्तिशाली वीर पूर्वजों की भुजाओं से सुरक्षित इस राज्य में इस राज्य की राजधानी में और राजधानी के इस स्वयंवर भवन में अभ्यागत राज समाज का अभिनंदन और स्वागत है आप सभी अपनी अपनी वैभवशालिनी राजधानियों से इस स्वयं और भवन की शोभा बढ़ाने आए हम आपका अनुग्रह सादर स्वीकार करते हैं आपने यहां आकर आर्य राज समाज की प्राचीन परंपरा को इस प्रकार अपना समर्थन प्रदान किया है यह परंपरा जो आर्य राज कन्याओं को स्वयं अपना वर मनोनीत करने का अवसर प्रदान करती है इस रीति से स्वयं राजकन्या अपने मनोदीप के प्रकाश में अपने भविष्य को उज्जवल करने का संकल्प करती है उपस्थित राजसभा में जिसे राजकन्या अपना वर मानकर वरमाला से विभूषित करेगी उसे राज समाज के अन्य सभी राजा धन्य कहकर बधाई देंगे वो काल देश के लिए आपत्ति काल होगा जब आर्य कन्याओं से स्वयं अपना वर मनोनीत करने का अधिकार ले लिया जाएगा आशा है और विश्वास भी कि आज मेरी पोषित पुत्री कुंती जिसे धन्य करेगी उसे सभी धन्य कहेंगे और यह शुभ अवसर सचमुच शुभ अवसर हो जाएगा मेरी पुत्री के जन्म का नाम तो प्रथा था इसकी माता नागवंशभूषण आर्य की कन्या और इसके जनक है यदुकुल श्रेष्ठ सूरसेन जिन्होंने कुंती भोज को अपने प्रेम का ऋणी बनाया और प्रथा को मेरी गोद में दे दिया वही प्रथा यहां कुंती कहलाई और राजघराने के लिए वरदान बन गई 
कुंती के आते ही राजघराना संतान से लहला आने लगा भाग्यशाली भाइयों की यह सौभाग्यशाली बहन अब अपने भाग्यशाली वर को मनोनीत करेगी महेशमती नरेश ओंकारेश्वर भक्त नर्मदा देवी के कृपा पात्र अग्नि देव जिनकी यज्ञशाला के संरक्षक हैं उज्जैनी नरेश महाकालेश्वर के उपासक जिनकी महासेना मगध के राजकुमार महायोद्धा गदाधारी जरासंद काम रूप नरेश प्राग ज्योतिषपुराधीश महामंडलेश्वर कलिंगराज कौशल नरेश न जाने राजकुमारी आज किसे अपने भाग सुहाग का स्वामी बनाएगी ये तो विधाता ही जाने किंतु इनमें से किसी एक को चुनना काम में कठिन मुझे तो राजकुमारी के वरमाला के योग एक ही गला दिखाई दे रहा है किसका वो जो राजाओं महाराजाओं के इस सरोवर में कमल की तरह खिला हुआ है अरे तेरी आंखों को क्या हो गया तुझे हस्तिनापुर नरेश दिखाई नहीं दे रहे चंद्रवंश भूषण कुरु कुल गौरव हस्तनापुर नरेश अंबालिका नंदन दिग्विजय महाराज पांडु चिंता का कारण आर्यपुत्र आज तो बड़े आनंद का दिन है कि अनुज पांडु कुंती को लेकर हस्तिनापुर पहुंचने ही वाले हैं अनुज तो पुत्र समान होता है आर्य पुत्र परंतु पुत्र समान होने और पुत्र होने में बड़ा अंतर होता है गांधारी अनुज से वंश शेखा आगे नहीं बढ़ती क्योंकि उसके पास तो स्वयं अपनी एक वंश शेखा होती है आप ऐसा क्यों सोचते हैं तो और क्या सोचू गांधारी चलो मैं नेत्रहीन था विदुर ने ठीक कहा कि मुझे राजा नहीं होना चाहिए और मैंने अपने भाग्य से समझौता कर लिया कि जो सिंहासन मुझे नहीं मिला वो मेरे पुत्र को मिल जाएगा परंतु अब कुंती आ रही है दुविधा तो फिर उठ खड़ी हुई ना यदि उसका पुत्र मेरे पुत्र से पहले हुआ तो समझ लो हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के हाथ से सदा के लिए निकल गया यह भाग्य भी मेरे साथ विचित्र खेल खेल रहा है होगा तो वही जो भाग्य में लिखा होगा अरे पुत्र सच पूछो तो मेरी माता ने ही मुझे यह दिन दिखाया गांधारी यदि आंखें बंद करके उन्होंने मेरा स्वागत ना किया होता तो आज मेरी मां मेरे दुर्भाग्य से मिल गई है गांधारी मेरी मां मेरे दुर्भाग्य से मिल गई है 
मनुष्य को अपने भाग्य के साथ जीना सीख लेना चाहिए आर्य पुत्र प्रयत्न करूंगा परंतु ये तो भाग्य ही जाने कि मैं अपने प्रयत्न में सफल हूंगा या नहीं यदि ये मेरे वश में होता तो कुंती के आने से पहले मैं अपनी भाग्य रेखा अवश्य बदल देता दुल्हन की आंखों में आंसू ये तो आंसुओं की रुत ही नहीं फिर ये आंसू क्यों आंसू की इस बूंद की कहानी या ये जाने या सूर्य देव या फिर मैं क्योंकि मैं तो वहीं था इसने मथुरा के वृष्णवंशी राजा शूरसेन के राजमहल में जन्म लिया था वहां इसका नाम प्रथा रखा गया था परंतु जब मथुरा नरेश ने प्रथा को अपने वंशहीन भाई कुंती भोज की गोद में डाल दिया तो वहां जाकर इसका नाम कुंती पड़ गया कुंती भोज के प्यार की धूप छाओ में कुंती को उसका रंग रूप मिला उन्हीं दिनों ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के राजमहल में पधारे क्या मेरा यहां कोई स्वागत नहीं क्या हम यहां इतने अप्रिय हैं कि आप क्या कह रहे हैं प्रभु आपकी चरण धूलि से कुंती भोज का यह राजमहल धन्य हो गया प्रभु प्रणाम ऋषिवर यह मेरी पुत्री कुंती है सौभाग्यवती भवा मेरा सौभाग्य तो आपकी सेवा में ही है ऋषिवर ऋषिवर स्त्री की पृथ्वी पर क्या महत्ता है पुत्री संसार में स्त्री का बहुत उच्च स्थान है वास्तव में स्त्री ही संसार की जननी है हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए राजकुमारी मांगो हम तुम्हें क्या वरदान दें ऋषि वर आप तो भविष्य में झांक सकते हैं मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए अच्छा तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा ऋषि दुर्वासा ने 
कुंती को एक ऐसा अमोघ वशीकरण मंत्र दिया जो वश में न आने वाले देवों को भी वरदान देने के लिए विवश कर दे कुंती एकांत में अनेक बार ऋषि का कथनानु कथन स्मरण करती और सोचती क्या ये सब वास्तविक है देव तो कहीं दिखते नहीं क्या सचमुच उनका साक्षात्कार संभव है सोच विचार में डूबी हुई कुंती को माता का एक आदेश याद आया और उसने सूर्य नारायण को जल दिया सायंकाल उसने फिर सूर्य को देखा वो दृश्य के प्रति आकर्षित हुई और एकाएक उसके मन को विवश करने वाला कौतूहल जागा तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा क्या यह सत्य हो सकता है उसने हठात मंत्र का प्रयोग कर दिया क्यों बुलाया प्रथा क्षमा चाहते हो देव ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था मैं तो बस उसी की जांच कर रही थी परंतु देव आप तो सचमुच प्रकट हो गए क्षमा चाहते हो देव आपको कष्ट हुआ कृपया आप वापस लौट जाइए मैं दुर्वासा के मंत्र का फल दिए बिना नहीं लौट सकता विवश हूं क्योंकि मंत्र अमोघ है यदि यह व्यर्थ हुआ तो सृष्टि का सूक्ष्म संतुलन ही डामाडोल हो जाएगा तो आपको जो देना है वो देकर आप लौट जाइए देव मुझे मुझे डर लग रहा है मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा हाँ परंतु सूर्य देव मैं तो एक कुरी कन्या हूं मैं अपने पिता और समाज को क्या मुंह दिखलाऊंगी चिंता ना करो तुम्हारे कौमार्य को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी तुम्हारा पुत्र हमारे कवच और कुंडल सहित जन्म लेगा वो दानवीर कर्ण के नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध होगा
सूर्य देव तो वरदान दिए बिना जा नहीं सकते थे तो वे कुमारी कुंती की गोद में एक बच्चा रखकर चले गए बच्चे ने तो जीवन का सामना करने के लिए कवच पहन रखा था परंतु कुंती के कौमार्य के पास तो कोई कवच नहीं था वो क्या जवाब देगी क्या कहेगी समाज से कि कुमारी कुंती मां कैसे बन गई सीता जैसी देवी की पवित्रता को संदेह से देखने वाला समाज भला उसकी बात क्यों सुनेगा तो फिर यह कुंती क्या करे कहा छिपाए इस पुत्र को जिसे वो अपना पुत्र कह भी नहीं सकती अपना दान अपनी मां से आरंभ करो दान वीर करण अपनी मां को क्षमा कर दो अपनी मां को क्षमा कर दो तुम्हारी आंखों का प्रश्न मैंने पढ़ लिया है परंतु आश्चर्य न करो प्रथा मेरी लंबी यात्रा का यही मुहूर्त निकला है कैसी यात्रा आ रही पुत्र ये तो हमारे विवाह की हाँ ये हमारे वैवाहिक जीवन के शुभारंभ की रात है ये समझ लो प्रिय कि ये रात बड़ी लंबी हो गई है मुझे अपनी दूसरी पत्नी के पास जाना है दूसरी पत्नी हां तुम राजा की पुत्री हो यह तो जानती ही होगी कि हर राजा की दो पत्नियां होती हैं एक जिसे वो ब्याह कर लाता है और दूसरी जिसे वो जीत कर लाता है इस दूसरी पत्नी का नाम हर राजघराने में एक ही है सीमा जीती हुई धरती का टुकड़ा पत्नी भी तो धरती समान होती है हरे पुत्र परंतु जीती हुई धरती का टुकड़ा नहीं होती अपने बाप दादा से मिले हुए इस राज्य की सीमाओं को बढ़ाना मेरा कर्तव्य है इसलिए चाहता हूं तुम्हारे सौंदर्य के दर्पण गृह का बंदी होने से पहले 
इस राज्य की सीमाओं को वहां तक पहुंचा दू जहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं तुम क्षत्राणी हो क्षत्राणियों की तरह विदा करो विजय हो देहस कर वर को विदा वीर वधु की रीत राज धर्म की नीत ये क्षत्राणी की प्रीत